。那今天我们呃谈这个很重要的一个议题，它是最主要就是人情的议题。那也最主要的问题就是真假要比较平缓的问题。那今天我有一个报告，就是对假案整数的签套，我们要挣脱，要平缓。啊，所以呃，假案的整数的过去，呃，现在跟未来啊，今天最主要的议题呢，就是我呃，呼应陈老师的议题，因为整个台湾重点呢，不是在法律的技巧，而是在法律的文化，不是在这个法院里头的这些人的呃演戏，或者是这些人的呃裁判，而重点在于他的真实的内在的想法，还有他的文化的问题。那这里最主要的问题，呃，太极门案牵涉到上千上万的，呃，台湾甚至千年来，这个中国的这些整数假案。那可是现在我们已经到二零二四年了。那其实世界上呢，已经在战后已经开始人权时代，大家都一定要求权力分立啊，这个法律文化完全是不一样的。可是，在台湾，你知道这批人他们的法律文化？非常的有问题，他们第一个问题呢，他们就是全部不呼吁这个所谓的人权，而他们是呼吁所谓的长官的意思，然后再搞级别，然后再搞无聊的东西，然后再搞要不要升官，要不要发财，然后搞一批整出另外一批，所以台湾究竟有没有法律文化？表面上有，可是实际上是挂羊头卖狗肉，然后其实这批人其实。跟我们练法律，我们到欧洲、到美国回来练法律的，深恶痛绝，因为简直是没有练到东西。那这批人呢、啊，正是包公时代的这些人。那这些人呢、啊，降纲文化，上千年来的严重的问题，所以呼吁呃陈老师的问题，法律文化不解决，台湾没有希望。台湾这些问题一直在会发生。那对于假案整数，大家清楚，这是。最严重、最不应该发生的事情，但是已经发生了，已经发生了就要面对、要解决、要真的要提出方法，而不能够啊不解决。可是现在是不解决，那不解决呢？太极门案呢、啊？非但不解决，还在分奖金，还在检举人，还有奖金啊！这批人呢，还在装傻、装工啊！然后我们举个例子来讲，如果身上。有着盲肠，盲肠如果发炎的话，发作，那已经形成腹膜炎。那这时是不是是不是要开刀？要不要清盲肠？要不要整治？这大家都知道。可是现在呢，碰到这个案例呢，就是不开刀，不整治，继续任他下去。二零二四一直要拖，然后前前任政府呢，做的这政治整数，在七四零一号。这个是蔡英文时代鹰派的继续整肃、继续拍卖。那当然，这个时代已经过了，所以我们现在面临这个盲肠的问题，一定要清，而且要让我们台湾能够迈入真正法治文化。所以我们今天提的问题是：假案整肃的圈套要挣脱，要平缓。恶棍的这个耀武扬威，破坏人权呢，匪夷所思啊！硕本尊严原来是旧时代千年的恶魔、恶官。他官权文化在作祟，然后我们人权时代到了，如何来做？那我们知道法律文化呢？这个是我在呃二零二四年一月九号呢，我们提出在这里讲的，它就是党编、法编、军队化、假案整数，继续在套圈圈啊。那这个大家看一下就知道啊。呃，过去呢是专门在搞设圈套，所以司法。就我们的观念来讲，有关系就没关系，没关系就有关系。那搞死你就可以搞，对不对？然后很多人呢被搞得家破人亡。那不只是这些政治人物，其实呃，他也是缓商主义。现在很多商人也都被整肃。然后呃，这批人呢，那批人呢，就是呃，当官不得了，然后他还可以用检举人，然后整个法律系是开假的，他们不必练法律系就可以当税官。那国税局呢？不必练华丽，也不尊重政绩，也不尊重人权，也不尊重民主、自由、法治，都不要。他们就搞一些旧时代的东西，那继续可以搞。为什么呢？这个就是我们今天要讨论的，啊，然后我们要挣脱过去的圈套。他设的这个局，我们现在不要相信他们是华丽人，他们是是不是人都有问题？他们是整人的人
，是不是人都有问题？连我们家的宠物猫狗都不如，所以他们设天套，我们就要把它探照跟照出来。你不要再继续搞啊，没有什么好搞。那未来呢，我们就是要立真真相，解决才能够真自由、真民主、真法治。二级二关并照，台湾的问题不是出在于我们这批人。也不是出在陈老师这批人，在我们这里都没有问题。再有问题的人呢，就是躲在后面，然后再搞编剧本，然后设千千设千套。那太极门的假案呢，二十八年来呢，是持久长期以来有一批人一直在做假案，所以没有整没有结束啊、哦。所以它是一个，就像我们身体有得癌症，癌症呢有第一期、第二期、第三期、零期。要开始就要开始解决，都可以治。但是如果你继续拖拖下去，就是等死。那台湾的司法目前的状态，就是已经病入膏肓，等死吧。那我们要救他，其实是我们在救他，他已经完蛋了啊。所以我们知道几个例子来讲，谢清志的案，谢清志的案呢，南科减震案是一个假案整数，然后把它整了一套糊。谢清志要提自诉。他说：“依据判决呢，这个不能提自诉，这个东西是国家法益，所以只有华务啊，国家的人才可以提。华务会提这个自诉吗？所以这个是荒谬嘛！我跟你讲，台湾法律系，只要你去看他讲国家法益、社会法益，这个法学老师呢就可以滚了，因为这个没有人权时代，是旧的，是纳粹，是蒋介石时代的人，但是现在还在继续在讲。”哦，包括林三田的书一打开也是国家法益、社会法益，所以这些人其实都是旧的。要的话就是要新的，只有个人法益，没有国家法益，这最容易判别。啊，你去欧洲看哪有人在谈国家法益，哪有人在谈国家社会主义法益、国社党，没有这个东西。台湾还有，而且台湾百分之八十的法律系教授都在讲这些东西啊，所以法律系可以关门。那谢金志呢，搞半天没有办法。只好提大法官。大法官说：“这涉及到请自诉讼啊，涉及到公诉跟自诉的分野啊，各家都有啊，然后所以我们也不受理啊。就这大法官也可以关门了，你够烂吧？哦，对不对？所以我们知道，没有针对问题解决问题。人家被害，然后提自诉，要告检察官有没有滥权追诉罪。结果他说：你这个不能提自诉啊、哦。这个就谢钦志，谢钦志是台南人。”太空博士发明这个台湾的卫星啊，你看也被整得很惨吧，对不对？也被羁押啊、哦，啊，然后现在被羁押人超多的啊，这个太极门案的掌门人也被羁押，所以被整啊。然后这个东西就是三头吸血鬼在作怪。那我们知道三头吸血鬼里头有些问题，那我们就指少女千行的案子。少女千行有男啊，他爸爸妈妈还有他，那他是唯一呢保有理智的。他妈妈爸爸呢，就是那我们现在呢？在座各位都是千行，但是大部分的人呢，都是都是跟随时代潮流、随波逐流，等于要当猪，当猪的人啊，这样懂吗？啊，所以如果一不小心，我们就进入诡异，就会进入诡异，就会当猪啊。那我们看一下太极门的税务假案呢，它是假事实、假证据、无中生有、编造故事的税务假案，就史业生。讲得很清楚，这个都是设千千设套套套出来的，都侯宽仁自己搞的。其实到目前为止，侯宽仁也不敢出来解释，本来就是啊，这个是假案嘛，所以今天根本不应该再写什么太极门冤冤案，假案就假案，不是冤案啊！不要再西亚女碎批啊，真的就是假案，假案就是人家害你的，无中生有要整你的，那冤案呢是不小心碰到你啊，所以不要搞不清楚，自始至终就没有事实。没有证据的破坏案件，设千千设套套，侯宽仁自己也认为是假案，史业生也认为是假案，只有一些人莫名其妙说是冤案。黄淑玲，他为什么可以不回避？为什么在当时适当的时机，可以去台中高等行政法院，又跑到最高行政法院？为什么可以这样对调？后面都有剧本，哦，剧本呢？这就是他们演的啊。然后后面的行政执行署也是有剧本。全部都排好，七四零一，把所有人呢全部排好在行政执行署、廉政署各个地方都排好，准备下刀。所以你只要看龙哥打怪呢，就看清楚啊。然后他为什么
，不敢反驳，因为这就是事实，因为。这个就是事实，这个就是真相。好，那我们看一下现状呢，是一个半黑暗半光明的时代啊。呃，挂羊头卖狗肉呢，遗存的这个退化器官呢不完整。然后，国家华裔、社会华裔、金字塔顶端的华裔，还有司法院的华裔，这就是一个病态。我们的司法院长在嘉义呢，他送个象征性，然后就是向上提升，向上提升，向上提升，哇！那就是越高的越大，所以他们现在在搞县华法庭、最高法院里头的呃大法庭，这都是在搞搞一些人治社会的。真正的法庭呢，是在每个法院里头，每个法官，就像每个球赛里头的裁判。所以以后应该司法的都要讲裁判，裁判而不应该裁判官都不要，官都不能加，因为前立婚率呢，就没有加官的必要啊。那你现在在法院，在欧洲里头、美国里头都叫嫁鸡嘛，对不对？哪有人叫做 official？ 没有这个东西啊。然后这旧文化呢，这个旧器官呢，像阑尾这个花眼，必须要手术拔除。然后我们现在讲人生的快乐呢，要勇敢面对现实，弃除病灶。罗马皇帝讲，你人生的快乐取之于你思想的品质，这华丽文化，思想品质低劣不快乐。然后呢？罗马哲学家说：“我们在现想象中受苦呢，多于现实。这个东西就是说，呃，想象其实现实的苦还不够苦，想象的苦才苦，因为你，呃，没有办法想象太太自由。你想象的只有钞票、恶心的东西，想要升官，想要发财。所以，呃，做个有真知的人呢、啊，所以应该恶心、丧心病狂的伪读书人呢、啊，我们应该诊断跟对抗。华丽文化呢，要走过以前的历史，然后真的要。”对以前的这个遗形物呢 ，rudiment 要探讨，能够拯救啊！我们要走出悲情，迈入同情，关心社会互助。司法改革要改革，税法改革要改革，法治文化、人权的精致化，解决深斗小民的问题。好，最后我们讲法律文化要转型正义，要真民主、真法治，要进行对话，要进行沟通，而不是听那些狗皮倒灶的人放着放狗屁，对不对？他们有问题的人，听那个千年的有。妖怪，他在讲话，我们要相信他。所以现在人要觉醒，要相信自己，要相信自己，千万不要相信别人，尤其相信没有用的人。陈一兰呢，他是最清楚。陈一兰这个他很清楚啊，对吧？陈陈仲谋老师也很清楚。那人权宣言这个东西都很重重要啊啊！最后呼吁，所以第一个能够平缓二十八年太极门夹案呢，人权历史上是第一个最有作为的政治人物。现在要等这个人出现。然后，台湾法税改革的千行成功，大家都是千行，而不是千行的爸爸妈妈不是，啊，爸爸妈妈不清楚，千行要清楚。感谢各位，感谢陈老师，谢谢。